Y volvemos a la ciudad de Santo Tomé para tomar contacto nuevamente con Oscar Paredes y esta nueva convocatoria que realizan vecinos y vecinas de la ciudad de Santo Tomé pidiendo conocer, bueno, cómo van avanzando los trabajos en el puente carretero, estamos hablando de los trabajos de reparación y también cuándo finalmente va a estar habilitada esta vía, eh, Oski, que es crucial, sobre todo para Santo Tomé, Sauce Viejo sí. y su conexión con sí. la capital provincial. Sí, además hacíamos referencia hace un ratito, Chechu, del 28 de marzo que se produjo sí. este corte. Uno recuerda ese Viernes Santo en la Semana Santa eh, del 2024 cuando conocíamos la información de que se iba a cerrar el puente carretero, que había algunas eh, reparaciones que realizar, que había incluso algún descalce que preocupaba en cuanto a lo que tiene que ver en algún sector del puente, pero los vecinos decían en aquel momento, va a ser un corte por tres meses por tres meses, que se hizo mucho más largo, porque en realidad, desde que se licitó la obra, desde que Nación licita la obra, desde que la empresa que gana la licitación se puso a trabajar en el lugar, pasó mucho más tiempo. Y esto es lo que realmente ellos están notando, digo, que está perjudicando mucho el tema de esta avenida tan comercial donde ya la gente no puede pasar desde la ciudad de Santa Fe, son los vehículos habilitados, y esto se va extendiendo en el tiempo. Y por eso la preocupación y estas convocatorias pacíficas que hacen los vecinos en realidad, porque hacen lo único que hacen es juntarse aquí, reclamar, pedir eh, que el Estado intervenga para la aceleración de lo que tiene que ver con la reparación del puente, pero no va más allá de eso. Por eso le agradecemos mucho entonces a Constanza, que está aquí con nosotros, Constanza y Mariana, gracias. Bueno. En el medio del frío, chicas, perdonen, pero no, no es así nada, no también, digo, no... La causa eh, lo justifica. La causa lo justifica. Digo, le, le expliqué bien. Digo, ustedes no, son vecinas perfecto. autoconvocadas. La idea acá no es venir ni a hacer piquete ni a cortar nada, sino pedir por la reparación del puente. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Cómo te va? Buenas noches. Eh, sí, nosotros somos un grupo de vecinos autoconvocados. Eh, queremos dejar en claro que no hay ninguna cuestión partidaria, porque por ahí eso ha pasado en las otras concentraciones, en donde nos enteramos más tarde de que la gente no venía por esas cuestiones. Eh, nosotros somos vecinos que nos levantamos a las 5 de la mañana y volvemos a las 8 de la noche a nuestra casa y solo Solamente necesitamos que se solucione esto. Eh, pedimos en, en el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp en donde se, se tener empatía por los vecinos, por la zona, porque tampoco queremos cortar el puente, no es nuestra, nuestra intención. Solamente lo que nosotros necesitamos es información oficial uh -huh. respecto al avance de las obras, respecto a los plazos de duración, de ejecución, en el corto y en el mediano plazo. Uh -huh. eh, ya pasaron casi cinco meses, no es que estamos pidiendo esto... Eh, desde hace 15 días ¿sí? en marzo del 2024 se cerró este puente y nosotros voluntariamente aceptamos las condiciones porque hay una realidad, había que arreglarlo ya nadie quería pasar por ahí a mí me, ingenieros me decían, vos seguís pasando por ahí o sea, eh, todos voluntariamente aceptamos las condiciones de dar la vuelta por autopista por acceso norte bueno, nunca pedimos nada Salvo ahora, después de cinco meses, en donde los niveles de tolerancia de muchos ha llegado a, a mínimos. Sí. Y en donde el presupuesto familiar realmente se está complicando. Eso te iba a preguntar. Ya hablamos con, con Mariano Reto que me cuente de la convocatoria. Pero a ver, en tu caso concreto, decime. Vos me decís que todos los días vas a trabajar a Santa Fe. ¿Cuánto alargás por día para poder llegar a la ciudad de Santa Fe con el puente cortado? Mira, yo en kilómetros no, nunca lo controlé, pero yo ¿En vivo... Tiempo? En tiempo son 45... O sea, lo que me llevaba media hora me demora 45 minutos. Eh, yo vivo acá cerquita del puente, me cruzo transversalmente todo Santo Tomé para agarrar autopista o acceso norte. De ahí tomo autopista y de ahí me cruzo transversalmente todo Santa Fe para trabajar atrás de la tecnológica. Y toda la vuelta, cuando no, no lo hago eso, dos veces por día. Y mi caso es uno de los más simples. Hay personas que tienen tres o cuatro hijos en edad escolar en Santa Fe. Vuelven a las 8 de la noche después de haber salido a las 6 de la mañana. Eso no es vida, chicos. O sea, ya más que un día es un elástico porque no se puede estirar más. Uh -huh. Ni hablar, a mí personalmente me lleva un tanque más por mes. Son casi 50 mil pesos más por mes. Que bueno, yo gracias a Dios lo puedo pagar. Hay gente que no, hay gente que está pidiendo traslados de sus lugares de trabajo. Hay gente que cambió a los niños a mitad de año de, de las instituciones educativas. Hay gente que te puso en venta su casa acá en Santo Tomé. Llega un momento en que la situación es insostenible. O sea, no es que lo queremos hacer porque nos levantamos un día con ganas de pedir explicaciones. Esto ya ha llegado a niveles insostenibles, o sea... Ni hablar del comercio, Mariana, digo, la preocupación que genera, porque esta avenida tan comercial y que conecta con la capital provincial, con estos meses cerrados, me decían los comercios que bajaron muchísimo las ventas. 
Sí, sí, pero también hay que aclarar que esto no es solamente Santo Tomé hacia Santa Fe, sino también Santa Fe hacia Santo Tomé y todas las ciudades y pueblos alrededor. Sauce Viejo, Fran, San Agustín, toda gente que pasaba por Santo Tomé, que consumía en Santo Tomé. Como muy bien marcás, los comercios dejaron de tener esa, ese caudal de gente que venía de otros lados como de paso por Santo Tomé. Entonces eso también se ve afectado. Por eso el 24 de agosto a las 3 de la tarde vamos a concentrarnos acá en la Plaza Paso del Salado, más conocida como Las Letras de Santo Tomé, donde están las letras, porque justamente queremos también eso, relevar situaciones reales para anexar a la nota que vamos a estar enviando junto con firmas a la Defensoría del Pueblo y a la Municipalidad de Santo Tomé. Como bien explicaron antes, esto no es partidario, sabemos la situación, entendemos todas las partes, pero también tenemos una realidad. Eh, yo, por ejemplo, sí lo calculé, yo antes hacía dos 12 kilómetros por día, ahora hago 40, así que lo tengo calculadísimo, eh, porque realmente vivo muy cerquita acá del puente, trabajo muy cerca del otro lado de Santa Fe, eran 12 kilómetros ida y vuelta y ahora son 40, tengo que dar toda una vuelta. ¿En qué consiste esta nota por la que estamos juntando firmas? Consiste en pedido de información, es decir, que se nos informe a los vecinos y a las vecinas de Santo Tomé qué se está haciendo en el puente. Porque es una realidad, o sea, hoy toda la gente que pasa te dice, ese puente no se arregla más. Y es una, una situación que no se dio de un día para el otro. Fue muy progresivo, hace más de 5 o 6 años que estamos hablando de la situación complicada del puente. Bueno, llegó al límite. Entonces, eh, nosotros necesitamos, digamos, que, que la gente se sume a esta concentración que vamos a hacer acá el 24 de agosto a las 3 de la tarde para poder conocer estos casos testigos que nos cuenten, comerciantes que nos cuenten cómo fueron afectados porque vamos a anexar, insisto, en esta nota que vamos a enviar a estas dos instituciones que son los que nos pueden llegar a dar una respuesta. Entonces, la nota no es solamente pedido de información, sino también arreglo del acceso norte fundamental ese arreglo. Intentaron, hicieron un esfuerzo, ya lo sabemos, pero los autos siguen rompiéndose, siguen pasando a, a, a 20 porque no podemos ir más de 20, de 30. No hay seguridad en el acceso norte. Hay animales, se cruzan animales que salen de algunos campos que todavía hay dando vuelta. Eh, después de eso, ¿Qué pasa? Vamos por la, por la autopista. Perfecto. La situación del peaje también está complicada. Se está rompiendo el peaje porque hay más caudal de autos. Y después, los que trabajamos en el sur, que agarramos, bajamos por autopista y agarramos circunvalación, circunvalación hasta Silsa está oscura. O sea, tampoco se, agregó, se arregló la iluminación de esa zona. Entonces, nosotros entendemos todas las partes, sabemos que son decisiones que no se toman de un día para el otro, sabemos que todo es costoso, sabemos que el puente nuevo va a llevar tiempo, todo eso lo, lo entendemos perfectamente. Pero háganos más fácil y más un paliativo para esta realidad que estamos transitando, que realmente es muy complicada. Bueno información. Chicos, la verdad que yo les agradezco sí. mucho a Mariana y Constanza porque de verdad hace mucho frío esta noche aquí en la zona de Santo Tomé y ellas nos están contando esta situación y esta convocatoria porque el sábado espero que a las 3 de la tarde no tengamos Ay, este favor. frío y que la gente pueda venir igual porque, repito, esto es pacífico. Acá la idea es pedir explicaciones a las autoridades pertinentes para decir cuándo se va a terminar de reparar el puente carretero. Sí, Necesitamos sí. volver a cruzar. La famosa frase del puente que nos une, sí. bueno, creo que es lo que nos va a convocar a ustedes el próximo. Lo último cortito, lo último muy cortito. Sí. En change.org se puede firmar de manera digital también. Buscan puente carretero y ahí les va a salir la petición de firmas que estamos haciendo. Estamos casi en las 2.000 y también en la forma analógica, digamos, en las presenciales, también estamos llegando casi a las 2.000 firmas. Así que, por favor, todos vecinos, vecinas que sean afectadas por el puente de cualquier localidad, o no, o, o no, no que también nos pueden ayudar, es verdad, pero de cualquier localidad, no solo de Santo Tomé, que se acerquen el 24 de agosto a las 3 de la tarde. No, gracias a vos. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Bueno, Mariana Constanza, vecinas autoconvocadas aquí de la ciudad de Santo Tomé, hablando de esta idea de reunirse sí. pacíficamente el próximo sábado. 15 horas acá, donde están las letras corpóreas que dicen Santo Tomé, en la cabecera del puente carretero, del lado de la ciudad de Santo Tomé, están convocando no solamente a vecinos de Santo Tomé, pueden ser de Santa Fe, pueden ser de la región, todos los que se ven a diario afectados por no poder cruzar por el puente carretero, Chechu. Bueno, una propuesta más que sensata, Oski, ¿no? Pensando en el nivel de agotamiento de todas estas personas que como
como bien relataban nuestras entrevistadas, deben cambiar completamente la logística en cuanto a bueno cómo organizarse para llevar adelante el día, cumplir con cada una de las obligaciones, uh -huh. ni hablar cuando tenés niños o niñas en edad escolar, en contraturno, combinarlas con cuestiones laborales. Eh, es eh, realmente entendible la situación y el hartazgo y la cero paciencia ¿no? que ya hay sobre esta situación. Y, y te agrego algo. El pedido de información real, porque se sabe muy poco que respecto de cómo se está trabajando en el puente. No hay una, un canal de información directo respecto a los trabajos que se están haciendo, si se cumplen los plazos establecidos, si va a haber más demoras respecto de este mes de octubre que tanto se espera pensando en la habilitación de esta conexión vial. Sí, ni siquiera hay un interlocutor válido claro. en realidad nacional en Santa Fe. Vamos a ser claro, la información que nos llega a los medios de comunicación es la misma que le llega a los vecinos y es a través de un canal de WhatsApp que nos envía el prensa de Vialidad Nacional. Pero alguien que esté a cargo de Vialidad Nacional, alguien que esté a cargo de lo que tiene que ver con el séptimo distrito de Vialidad Nacional en Santa Fe, que nos pueda brindar información acerca de cómo avanzan los trabajos, no hay, no hay, una, no hay un vocero, no hay alguien que dé la cara y alguien que le pueda explicar a los vecinos lo que está pasando con la reparación del puente, que me parece que eso todavía lo pone mucho más grave sí, a claro. la situación esta de que solamente se informe a través de mensajes de textos o a través de parte de prensa que nos llegan con toda la buena predisposición del mundo, digo, de quien hace la prensa, ¿no? Pero digo, sería bueno también tener un vocero del otro lado que pueda hablar con los medios y explicarnos cómo vienen avanzando los trabajos y si en definitiva ser octubre el mes donde finalmente se puedan terminar los trabajos y habilitar el puente. Sábado, 15 horas entonces, allí en las letras corpóreas de Santo Tomé, en la bajada del puente carretero. Oski, muchísimas gracias por esta info. Nos reencontramos. Hasta, Hasta luego. luego.